కాదు అటువంటి అద్భుతమైన పారవశ్యంతో బ్రహ్మానంద పారవశ్యంతో ఉన్నటువంటి వారు వారందరూ ఆ ఆనందానుభూతితో విహరిస్తూ పరమాత్మతో లీనమైపోయి అక్కడ కడబడుతున్న వనస్పతులన్నిటినీ అడుగుతున్నట్ట ఏ మా కృష్ణుడు వచ్చాడు ఇక్కడికి అని పప్రచ్చురాకాశపంతరం బహి భూతేషు సంతం పురుషం వనస్పతి ఎంత రమ్యమైన భావం అండి ఈ శ్లోకంలో అడుగుతున్నారు ఎవరిని వనస్పతి పప్రచ్చు వనస్పతి అంటే చెట్లు చేమలు అటు అన్నిటి అడుగుతున్నారు అంటే సరిపోతుంది కదా ఎంత గొప్పగా అంటున్నాడు చూడండి వాటిని అడగడం పిచ్చే కదండి అంటే పిచ్చెక్కింది కనుక అడుగుతున్నారండి వాళ్ళ పిచ్చెక్కి చెట్టు పుట్టని కృష్ణుడు ఎక్కడ కృష్ణుడు ఎక్కడ అడుగుతున్నట్టు అంతమంది పిచ్చి వాళ్ళు పిచ్చితో చెట్టుని పుట్టుకుని పట్టుకుని కృష్ణుడు ఎక్కడ అంటున్నారు ఇదేమైనా సమంజసమా అంటే సమంజసమే అంటున్నాడు సుఖయోగిద్రుడు ఎందుకంటే వాటి వేట్లో లేని వాడిని వాళ్ళు అడగట్లేదు కనుక అన్నాడు ఇక్కడ ఎవరిని అడుగుతున్నారు అంటే అందమైన మాట భూతేషు సంతం పురుషం సర్వభూతముల ఎందు ఉన్నటువంటి పురుషుడు ఎలా ఉన్నాడు అందరిలో ఎలా ఉంటాడండి ఆకాశవదంతరం బహి ఆకాశము వలె అన్నాడు గొప్ప మాట ఆకాశవత్ సర్వగత సుసూక్ష్మ ఉపనిషత్ సంస్కారం అంటే రాసపంచాధ్యాయి ఒక వంద వెయ్యి ఉపనిషత్తులు పెట్టాడు అందుకు ఆకాశవత్ సర్వగత సుసూక్ష్మ ఉపనిషత్ వాక్యం ఆకాశవత్ అంతరం బహి మనం ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం ఫీలము అలాంటిది ఒకటి ఉంది అంతర్బహిశ్చ తత్ సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత బహిరంతరాల్లో వ్యాపించిపోయాడు ఎలాగో ఆకాశము వలే అన్నాడు ఇక్కడ ఆకాశం లోపల బయట కూడా వ్యాపించాడు ఉపాధి అడ్డం మాత్రమే ఆకాశంతో సహా అన్నిటి ఎందుకు వ్యాపించడు వాడు ఆయన అందుకు ఆకాశవత్ అంతరం బహి భూతేష సంతం పురుషం ఇప్పుడు చెప్పండి రాసలేలో భాష ఏమిటి సమాధి భాష కాదు వాణ్ణి వెతుకుతూ చెట్టుని పుట్టిన అడిగారు అయితే సర్వవ్యాపకుడైన బ్రహ్మముని చెట్టుని పుట్టలో అడగడంలో పిచ్చితనం అంటారా అంటే కాదయ్యా ఆ పరమాత్మ వేణుగానానికి ఈ చెట్టు పుట్ట కూడా స్పందిడు స్పందించడం చూశారు కనుక ఆ కృష్ణుడు మాకెంతో వీటికే అంతే కనుక మాకు తెలియకపోతే ఈయనకు వీళ్ళకైనా తెలుస్తారు అని అడుగుతున్నాం ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అందరిలో పరమాత్మను చూడగలగడం అందరిలో పరమాత్మను అడగలగడం ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం చెందిన ఉన్మత్త స్థితికి వెళ్ళిన వారు మాత్రమే ఈ దర్శనం చేయగలరు కనుక వీళ్ళు అటువంటి స్థితిలో విచుక్షురున్మత్తవద్వనాధ్వనం పప్రచ్చురాకాశవదంతరం బహి భూతేషు సంతం పురుషం వనస్పతి ఆ చెట్లను అడుగుతున్నటువంటి తీరున్నది దృష్టో వహ కశ్చిదశ్వత్థ ప్లక్షన్యగ్రోధనో మన నందసూనుర్గతో హృత్వ ప్రేమ హసావలోకనై ఆ కృష్ణుడు మమ్మల్ని దయతో చూసి కళ్ళతో పెదవలతో కూడా నవ్వి మమ్మల్ని అనుగ్రహించాడు ఆ రమ్యమైనటువంటి పీతాంబరధారి నీలమేఘశ్యాముడి ప్రకాశించాడు ఆ పించము దాల్చినటువంటి రమణీయమైనటువంటి కేశములతో అలరారే ఆ స్వామి ఎక్కడున్నాడయ్యా అంటే వీళ్ళు వర్ణిస్తున్నారా లోపల అనుకుంటూ ఆ రూపమీద ఆ రూపమీదయ్యా